L'avversario è astuto. Per millenni ha fatto sembrare il bene male e il male bene. I suoi messaggi tendono a essere chiassosi, sfacciati e tronfi. I messaggi del nostro Padre Celeste, invece, sono notevolmente diversi. Egli comunica in modo semplice, tranquillo e con una chiarezza talmente sbalorditiva che non possiamo fraintenderlo. Ad esempio, ogni volta che ha presentato il suo figlio unigenito ai mortali sulla terra, lo ha fatto con davvero poche parole. Sul monte della trasfigurazione, a Pietro, Giacomo e Giovanni, Dio disse, questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Le sue parole ai nefiti nell'antico paese di abbondanza furono «Ecco il mio figlio bene amato, nel quale io mi compiaccio, nel quale ho glorificato il mio nome». Ascoltatelo. E a Joseph Smith, in quella profonda dichiarazione che ha aperto questa dispensazione, Dio ha detto semplicemente «Questo è il mio figlio di letto». Ascoltalo. Ora, miei cari fratelli e miei care sorelle, considerate il fatto che, in questi tre casi appena menzionati, subito prima che il padre presentasse il figlio, le persone presenti si trovavano in uno stato di paura e, in qualche misura, di disperazione. Gli apostoli erano spaventati quando videro Gesù Cristo circondato da una nuvola sul monte della trasfigurazione. I nefiti erano spaventati perché avevano vissuto nella distruzione e nelle tenebre per diversi giorni. Joseph Smith era nella morsa di una forza delle tenebre appena prima che i cieli si aprissero. Nostro Padre sa che, quando siamo circondati dall'incertezza e dalla paura, ciò che ci aiuterà di più in assoluto sarà ascoltare Suo Figlio. Perché quando cerchiamo di ascoltare, di ascoltare davvero Suo Figlio, saremo guidati per sapere che cosa fare in qualunque circostanza. Le primissime parole in Dottrina Alleanze ci invitano a prestare attenzione. Ciò significa ascoltare con l'intento di obbedire. Prestare attenzione significa ascoltarlo, ascoltare quello che il Salvatore dice e poi considerare le sue indicazioni. In questa parola, ascoltatelo, Dio ci dà lo schema del successo, della felicità e della gioia in questa vita. Noi dobbiamo ascoltare le parole del Signore, prestare loro attenzione e considerare ciò che ci, Egli ci ha detto. Come discepoli di Gesù Cristo, i nostri sforzi, sforzi per ascoltarlo devono essere sempre più intenzionali. Ci vuole un impegno deliberato e costante per riempire la nostra vita quotidiana con le sue parole, i suoi insegnamenti, le sue verità. Semplicemente, non possiamo fare affidamento sulle informazioni in cui ci imbattiamo sui social media. Con miliardi di parole online e in un mondo saturato dal marketing e costantemente permeato dagli sforzi chiassosi e malvagi dell'avversario, dove possiamo ascoltarlo? Possiamo farlo nelle scritture. Esse ci insegnano riguardo a Gesù Cristo e al suo Vangelo, alla vastità della sua espiazione e al grande piano di felicità e di redenzione di nostro Padre. L'immersione quotidiana nella parola di Dio è cruciale per la sopravvivenza spirituale, particolarmente in questi giorni di crescente sconvolgimento. Se ci nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo ogni giorno, le parole di Cristo ci diranno come reagire a difficoltà che non avremmo mai pensato di dover affrontare. Possiamo ascoltarlo anche nel Tempio. La casa del Signore è 
una casa di istruzione. Lì il Signore insegna alla sua maniera. Lì ogni ordinanza insegna riguardo al Salvatore. Lì impariamo come scostare il velo e comunicare in modo più chiaro con il cielo. Lì impariamo come rimproverare l'avversario e attingere al potere del sacerdozio del Signore per rafforzare noi e coloro che amiamo. Quanto dovrebbe ciascuno di noi essere ansioso di cercare rifugio lì? Quando queste restrizioni temporanee dovute al Covid-19 saranno revocate, vi prego di programmare visite regolari per rendere il culto e servire nel Tempio. Ogni minuto del tempo trascorso lì benedirà voi e la vostra famiglia come nessun'altra cosa può fare. Dedicate del tempo a meditare su quello che ascoltate e provate quando siete lì. Chiedete al Signore di insegnarvi come aprire i cieli per benedire la vostra vita e la vita di coloro che amate e servite. Sebbene al momento non sia possibile rendere il culto nel Tempio, vi invito ad aumentare la vostra partecipazione alla storia familiare, con anche la ricerca genealogica e l'indicizzazione. Vi prometto che, se aumenterete il tempo dedicato al lavoro di Tempio e alla storia familiare, accrescerete e migliorerete la vostra capacità di ascoltarlo. Lo ascoltiamo più chiaramente anche quando affiniamo la nostra capacità di riconoscere i sussurri dello Spirito Santo. Non è mai stato così imperativo come ora sapere in che modo lo Spirito vi parla. Nella divinità, lo Spirito Santo è il messaggero. Egli comunicherà alla vostra mente i pensieri che il Padre e il Figlio vogliono che riceviate. Egli è il Consolatore. Egli porterà un sentimento di pace nel vostro cuore. Egli rende testimonianza della verità e confermerà ciò che è vero mentre ascoltate e leggete la parola del Signore. Vi rinnovo il mio appello a fare qualunque cosa sia necessaria per aumentare la vostra capacità spirituale di ricevere rivelazione personale. Questo vi aiuterà a sapere come andare avanti con la vostra vita, cosa fare durante i momenti di crisi e come discernere ed evitare le tentazioni e gli inganni dell'avversario.